На международной арене наши страны проводят согласованную внешнюю политику. Наше сотрудничество в области внешней политики – это вообще пример для других ведомств. Создана эффективная система обороны и обеспечения безопасности союзного государства, в рамках которых успешно функционирует региональная группировка войск сил и единая региональная система ПВО. Предпринятые шаги по укреплению пограничной безопасности позволили значительно повысить защищенность союзного государства от международного терроризма, неконтролируемых потоков, миграции, контрабанды, оружия, боеприпасов, наркотрафика, незаконной экономической деятельности. Вчера президенту рассказывал, что просто потоком с Украины пошло оружие в Россию, через Россию к нам, потому что у нас с Украиной граница намертво закрыта, через Брянскую, другие области пошло оружие. Мы закончили, Владимир Владимирович, с Александром Васильевичем Бортниковым сегодня операцию. Мы в ближайшее время проинформируем общество, вы знаете. Мы задержали этого террориста, который проник на территорию Беларуси. И через Россию, я вам вчера докладывал, они хотели его вывести в другую страну. Провели операцию ФСБ, КГБ. Накрыли всю сеть. Россияне дорабатывают по другим направлениям здесь, в России. Так что покой нас не оставят. Но главное, что с хрона, что в Беларуси, то в России оружие и взрывчатки есть, заходят, берут это. Вот как и в Питере произошла ситуация. Скорее всего, никто в карманах через границу обычный человек не везет боеприпасы и взрывчатку. С хроны здесь уже, и у нас мы несколько таких накрыли. Поэтому мы вчера очень серьезно обсудили вопросы безопасности в этом плане. Думаю, мы справимся. Медиаресурсы. Также у нас специалисты обсуждают эту тему. Мы с Владимиром Владимировичем договорились еще в Питере, что нам надо иметь серьезный союзный медиахолдинг. Надо создавать этот медиахолдинг. Да, это может в какой-то степени будет недешево, но если мы хотим, чтобы повестка звучала, есть о чем говорить, надо создавать этот медиахолдинг, не приклеивая его к каким-то другим организациям. Об этом мы договорились, но это не сразу делается, тем более, что нужны определенные средства. В вопросе информационного противоборства, так и в вопросе формирования мощной идеологической поддержки нашего союзного строительства со стороны наших граждан немало сделано. Мы, конечно, не имеем права проиграть битву за умы и сердца наших граждан на печатных, теле, радио, цифровых полях сражений. Идеологическое противостояние по линии Запад-Восток не ослабевает, даже после того, как замолчат пушки, это надолго. Уважаемые коллеги, ситуацию вокруг наших стран вы знаете. Она непростая. Без сомнений, мы достойно выдержали первые массированные внешние экономические удары. Об этом много сказано. И внимательно наблюдаю. Я тоже, Владимир Владимирович, в последний раз в Туле побывал и как раз в точку высказался по поводу импортозамещения. Вот образец. Мы тоже занимаемся очень много вагоностроением. Показывали специалисты ему эту тележку, это непростая вещь, немного государств это делают. В России это освоили, ушли в Запад, освоили. Мы также посматриваем, нам надо будет покупать эти тележки в России. Но это уже свое, мы уже это освоили. Поэтому на смену неудавшимся попыткам экономической блокады сегодня, экономическая блокада не могла удастся, просто они... Так это, насколько мы решили нас взять. Если бы подумали серьезно, они бы это не сделали, потому что экономика, в принципе, самодостаточна. Не получилось экономически, начали целенаправленно давить в военном отношении. Наращивают силы и средства НАТО у границ Беларуси и России, особенно их сейчас волнует Калининградская область. Это то, что вы видите. Усиливается риторика о перспективе глобального вооруженного конфликта. В условиях, развязанной против Беларуси и России информационной, политической и экономической войны, кризиса международного права очевидного воздействия международных институтов, нам необходимо еще больше скоординированно, оперативно 
отстаивать и защищать национальные интересы Беларуси и России. В своем послании, президент заранее об этом знал, я открыто и прямо сказал, если будет надо, мы применим все, что у нас есть, чтобы защитить наши государства и наши народы.